Merhabalar Kilim TV izleyenleri, ben Beyza Diksa. Bugün Gaziantep'in Kavaklık Parkı'ndayız. İkinci turda hangi adaya oy kullanacaklarını soruyoruz. Hala abone olmadıysanız abone olmayı, video izledikten sonra beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Haydi videoya geçelim. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Neden? Ülkemizin ve çocuğumuzun geleceği için. Peki sizin görüşünüz nedir? Sonuna kadar Erdoğan. <gülüyor> Neden? Tabii ki ülkemizin geleceği için. Güzel günler için. Teşekkür ederiz. İyi Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Ee, Kılıçdaroğlu. Neden? Ya şu anki iktidarı çok fazla beğenmiyorum. Zaten 20 yıldır deniyoruz. Biraz daha Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. Şu anki zaten Hüdapar'dan falan ittifak oldular. Şu an pek taraftarı değil. Ben ülkücüyüm yani normal olarak. Önceden MHP'yi destekliyorduk. Ama şimdi normalde Hüdapar olmasaydı arada Erdoğan destekleyebilirdim ama... Şimdi Kerem Ağa Kılıçdaroğlu taraftarıyım. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Adam mantıklı abla. Yani, yani tek çözüm o. Batlı ülke yoksa. Teşekkür ederiz. Peki sizin görüşünüz nedir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yani çünkü bugünlere yatıran o. Yol yaptı, adam binalar dikti, şey yaptı. Bizi yani cahillik döneminden buralara yatırdı. Terk et burayı ya. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? Yani pahalılık, ekonomik sıkıntı, o yüzden. Bir de değişim istiyorum artık, o yüzden. Teşekkür ederiz, iyi günler. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Yani tabii bizim şehrimiz Erdoğan'ı seçti ama bence Kılıçdaroğlu kazanması gerek ki Sinan başkanımızla birlikte ittifak kurarsa CHP'nin alacağını düşünüyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden? Yani artık ülkenin son durumu biliyorsunuz ya artık yeter yani. Ülke insanlar kan alıyor. Ya bir değişim olması gerekiyor. E bu da tabii ondan geçiyor. Bakalım. Yani biraz zor gibi gözüküyor ama e zor gözüne gibi göz, gözüken yeri aslında şu nokta. Yani Erdoğan'ın iktidarı bırakmaması, bırakmama gayreti. Hala ısrar ediyorlar bırakmamakta. Aslında biz de fazla seçim kazandık fakat yani her şey Mesela şey gitmiyor, demokrasi açısından iyi gitmediği için kazanamıyoruz. Bunu söyleyeyim ben sadece size. Teşekkür ederiz. Yani. Merhabalar, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden? Valla Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeyi yönetebileceğini düşünmüyorum ve HDP ile işte Os e Demirtaş'ı Osman Kavala'ya çıkaracağını söylüyor. Bunu yapamaz yani bu Türkiye'de. Onun için ona fırsat vermemek için Erdoğan destekliyorum ya. Yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Şimdi, yani bir mantıklı olarak düşünürsek, diyelim ki farz misal, Kılıçdaroğlu seçildi, oldu ki mesela. Yani ihtimal olarak söylüyorum. Şimdi sağ ya da sol ya da e, şu taraftan bu taraftan konuşmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, mesela Erdoğan e, diyelim ki e, gelemedi, Kılıçdaroğlu... Başbakan oldu. Ya, ya çok komik olur vallahi ya. Yemin ederim çok komik olur. Düşünsenize Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak. Bu sefer de Erdoğan geçecek analım muhalefetin başına. Diyecek ki sen yıllardan beri bana muhalefet ettin madem. Ulan dur lan. Şimdi de ben sana muhalefet ediyorum. Parlamenter sisteme de geçmiyorum. Hadi bakalım ne halim varsa gör. Diyebilir mesela. Komik bir durum olur gerçekten. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela e, AK Parti şu anda 266 milletvekili var mecliste bütün çoğunluğa sahip Cumhur Kılıçdaroğlu dedi ki işte tekrardan parlamenter sisteme geçeceğiz kardeşim. Cumhur ben cumhur olmak istemiyorum. Cumhurun başında olmak istemiyorum. Erdoğan da diyecek ki dur sen dur. Dur sen 20 yıldan beri benle uğraştın şimdi de ben seninle uğraşacağım. Geçirmiyorum lan. Hadi cumhurun başına sen geç. Hadi bakalım ne halin varsa gör. deyip ondan sonra da ana muhalefetin başı bu sefer Erdoğan olacak. Ya da ikinci bir ihtimal düşünebiliriz mesela. Diyelim ki e, yine Kılıçdaroğlu üzerinden konuşmak istiyorum. <gülüyor> Çünkü çok komik bir ortam oluşuyor gerçekten. Kılıçdaroğlu başa geçti. E, gerçekten güzel ama. Gerçekten demokrasi ortamı olacağı bir ortam. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun başa geçmesi AK Parti'nin de e, yani meclis çoğunluğuyla milletin başında olması demek tamamıyla demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti demek. Yani bunu düşünebiliyor musunuz? Bu çok ilginç olurdu gerçekten. Diyelim ki Kılıçdaroğlu geçti. Tamam. Başbakan Erdoğan da dedi ki tamam ben de başbakan olacağım. AK Parti'nin başındayım. 
Ben başbakan oldum. Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu. <gülüyor> ya <gülüyor> eğer <gülüyor> yani biri başbakan Erdoğan diğeri de Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunu düşünürsek eğer çok acayip demokratik bir ortam olurdu. Ama e, sonucun ne olacağını hiç bilmiyorum gerçekten yani. E, onun için e, milletimiz için hayırlısını diyorum. İnsanların gönüllerini ellerine koysunlar. Gerçekten kimi istiyorlarsa onu seçsinler. Çünkü bu bir sunni alevi meselesi değil. Yani e, her insan her mezhebe mensup olabilir. Ya bakın mesela örneğin bir e, Almanya'da bir ateistin yaptığı işe bakıyorsunuz. Bir de Türkiye'de e, gerçekten Müslümanım, ehli Müslüm denilen bir insanın işine bakıyorsunuz. İkisinin yaptığı işler çok ayrı. Gerçekten hangisine oy verirdiniz siz olsaydınız? Ben olsaydım Hans'a verirdim. Niye? Çünkü Hans işini iyi yapıyor. Yani böyle insanları ayırt etmemek lazım. Sağ sol değiliz artık. Biz bir Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz birleşmeliyiz. Hele de bu zamanda, hele de bu deprem zamandan sonra koronayı yaşamışken, böyle kötü olaylar başımıza gelmişken bizim birlik beraberlik halinde olmamız lazım. Çünkü en zor zamanlarımız bu zamanlar. Röportaj için çok teşekkür ederim. Sözü size bırakıyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi günler Güzel dilerim. Iyi günler. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden? Neden? Dünya lider Erdoğan ya. Teşekkür ederiz. Peki görüşünüz nedir? Kılıçdaroğlu. Neden? Dürüst bir insan. Onun için. Çok dürüst bir insan. Teşekkür ederiz. Rica ederiz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Neden? E çünkü öbür 20 senedir millet mahvetti. Anasını ağlattı. Ne, ne, ne bıraktı ki? Her taraf sattı, savur, soğana çevirdi. Millet bir şu an alamaz, alamaz duruma geldi. Ebekleri, işçileri, memurları mahvetti. Tane de bir çiftçi her taraf. E onun için kılıçlarla istiyoruz. Gelsin birazcık. Bir, değilsin. Sizler gençle sizsiniz. Siz başka bir iktidar gördünüz mü? Yok. Hiçbir iktidar görmediniz. Ancak Erdoğan'ı görmüş. Erdoğan'ın dışında bir şey görmediniz siz. Biz nice hükümetler gördük, nice şeyler gördük. Bu nedir? Bu diktatörlükte vardı, bir şey de vardır. Haşeri de demokrasi, Rusya'da demokrasi var. Putin öbür boyu devlet başkanı. Aynı bizimkine öyle bir şey. Alem yapıyorlar, kalem yapıyorlar, seçim alıyorlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, iyi günler. Merhabalar, Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan değil tabii ki de, Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden? Abi abla 21 yıldır iktidarda şu an kendisi. Yani artık gençliğimizi görmez durumdayız. Para yetişmiyor. O yüzden ben Kılıçdaroğlu diyorum. Ha kendisi bize terörist diyor. Ama masanın altında HDP'yi ar arıyor ama kendi yatağında Hüdapar çıkıyor. Kafa okkanı şehit etmişler. Onlara terörist diyen yok. Yani dini kullanarak siyaset yapıyorlar. Onun için ben Kılıçdaroğlu demek istiyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. Merhabalar. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Hangisi hayırlısıysa olsun ya. Teşekkür ederiz. Peki sizin görüşünüz nedir? Tabii ki Erdoğan. Peki neden? Güzel bir millet, güzel bir devlet için, güzel bir yerde yaşamak için, hakkımızı savunma bilmek için. Erdoğan. Başka kimse değil. İnşallah. Teşekkür ederiz. İnşallah. Peki sizin görüşünüz nedir? Hayırlısıyla Erdoğan diyorum. Neden? Yani daha mantıklı yaptıkları, yapacakları ortada, boş vaatlerde bulunmuyor. Yani gözümüzün önünü görüyoruz çoktan. Ne olacağını biliyoruz. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Ülkenin hali. Şu an iyi bir durumda mı ülkemiz? Değil. O yüzden Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan kazanır. Dört dörtlük. Peki neden? Hizmet yapıyor. Hizmet yapıyor. Ben başka bir şey bilmem. Ha. Teşekkür ederiz. Çeksin, ben Merhabalar. Doktorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu sonuna kadar. Neden? Dürüst adam. Çalıp çırpmayan dürüst adam. Her yönden yana. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? E biz kılıcı diyor bu da olmadı. Ne yapı? Bu da olmadı. Peki neden? 
Şimdi az verdiler neden? Keşke daha çok verseydi o da olmadı. <gülüyor> Teşekkür Hadi ederiz. Hayırlısı olsun. Amin inşallah. Hadi görüşürüz. Başladın mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Peki neden? Seyim çünkü adamı adaletli kişi o. Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. Merhabalar Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Biz Erdoğan'cı çünkü yani CHP tarafı HDP ile işbirliği yapıp Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkartacağını falan söylediği için yani Erdoğan'a da memnun değiliz ama en kötüsünü iyisidir. Onun için mecbur Erdoğan'a oy vermek zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yoktur. Teşekkür ederiz. Bilim kimi? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Peki neden? Neden? Öbüründen bir şey görmedik. Ondan memnun. Teşekkür ederiz. Peki siz? Görüm <gülüyor> Tabii ki Erdoğan. Neden? Bilmem. Bir Yıllardır bir öyle. Birleştiği için kaybetti. Aynen. Sizin görüşünüz nedir? Bence de Erdoğan. Çünkü biz CHP'ye aslında verecektik ama HDP ile birleşmesi bizi imkansız kıldı. Biz bu kadar şeyimiz varken CHP'ye oy veremeyiz. Bu kadar analarımız ağlarken. Evet, çocuklarımız, analarımız hep şeysiz kaldı. Herkes hata Kendi de gitti. Sağdaki askerlerimize kurşun skandalına birleşti. Onun yüzüne koyduk. Adam Selahattin Demirtaş'ı çıkaracağım diyor. Bilmem kimi çıkaracağım diyor. Camileri kapatacağım diyor. Önce iman, İslam'ımızda saygısı yok. Hiçbir şey kabullenmiyor. Biz de kendi kabullenmiyoruz. Yaptıklarını kabullenmiyoruz. Teşekkür ederiz. Peki sizin görüşünüz Merhabalar. Ya. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan diyorum. Peki neden? Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle arasına mesafe koyamadığını görüyorum. FETÖ'den, Kandil'den aldığı milletvekillerinden dolayı Erdoğan diyeceğim. Hem de gelecekte Türkiye yüzyılı için daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Ee, şu anda e, CHP destekliyoruz biz çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bir parti. E, tabii başındaki bizi çok ilgilendirmiyor ama tabii ki ikinci turda Kılıçdaroğlu'ndan yana e, kullanacağız oyumuzu. Teşekkür ederiz. Peki sizin görüşünüz nedir? Ben aynı şekilde Kılıçdaroğlu çünkü Atatürk'ün kurduğu bir parti. Yani ondan yanayım. Teşekkür ederiz. İyi günler. Merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Peki neden? Neden? Hak, hukuk, adalet için. Başka bir şey söylemeye gerek yok zaten. Teşekkür ederim. Hak, hukuk, hukukun öldüğü bir dönemde biz hak, hukuk, adalet diyoruz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.